ఈ రోజే డౌట్ నెట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌట్ నెట్ మీ ఆరో తరగతి నుండి పన్నెండో తరగతి వరకు గణితం భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్రం మరియు జీవశాస్త్రం సంబంధించిన అన్ని సందేహాలను కలిగి ఉంటుంది వాటి సొల్యూషన్ ని తెలుగులో చూడవచ్చు మీ ప్రశ్న యొక్క ఫోటోని క్లిక్ చేయండి క్రాప్ చేయండి మరియు తక్షణ వీడియో సొల్యూషన్ ని పొందండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను చూడటానికి మా డౌట్ నెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి alpha beta gamma has a roots of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0 then find the equation whose roots are this ippudu manake em annaru ante question lo oka equation icharu kada oka equation idi ee equation ki roots alpha beta gamma annaru manam inkoka equation ganukovali vaati roots entante ivi mood roots సో మనం ఒక ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు దానికి రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా మనం ఇంకో ఈక్వేషన్ ఫైన్ చేయాలి దానికి రూట్స్ వచ్చేసి ఇవి ఓకే ఇప్పుడు మనకి దీనికి ఏమన్నారు ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ ద రూట్స్ అన్నారు దెన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది 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 మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ డిగ్రీ రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్ డిగ్రీ త్రీ కదా అందుకే ఆల్ డిగ్రీ రెసిప్రోకల్ రెసిప్రోకల్ కదా సిక్స్ అలా రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ క్లాస్ టూ ఇది ఓకే నవ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఈక్వేషన్లో ఏ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరోలో మనం ఇప్పుడు అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని చూద్దాం నాకు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో సో అప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సో ఎక్స్ మైనస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అయిన అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది సో సింథటిక్ డివిజన్ యూజ్ చేసి లెవెన్ సిక్స్ సో ఎక్స్ మైనస్ అంటే వన్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఫైవ్ వన్ 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 జా వన్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ లెవెన్ లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ 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 జీరో ఓకే నా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇది వచ్చేసింది ఇది ఏంటిది మనకి క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి స్క్వేర్ రాటిక్ ఈక్వేషన్కి వచ్చింది సో ఏంటి ఇది ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దేర్ ఫర్ మనకి ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ లెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఈక్వేషన్కి ఏమేమి ఉన్నాయి రూట్స్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇదేంటి మనం చూసుకున్నట్లయితే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ టూ రూట్స్ వస్తాయి సాల్వ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అంటే టూ త్రీ అనేవి రూట్స్ దీనికి సో దేర్ ఫర్ రూట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఆల్ఫా బీటా గామా రూట్స్ అనుకున్నాం సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు వన్ బీటా ఈక్వల్ టు టూ ఇందులో గామా ఈక్వల్స్ టు త్రీ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ గామా స్క్వేర్ గామా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవి అవి ఏంటివి ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఇంకొకటి బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ గామా స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ థర్టీన్ గామా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇవి వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఇవి వీటిని తీసుకొని మనం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫైన్ చేయాలి ఇక్కడ త్రీ రూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది దేర్ ఫర్ ద క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ విత్ రూట్స్ మనకి ఇవే కదా అడిగారు క్వశ్చన్లో ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ గామా స్క్వేర్ గామా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్కి ఇవి మనకి ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది థర్టీన్ ఇది టెన్ సో దేర్ ఫర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కదా ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇది మనం మల్టీప్లై చేసుకుంటే ఫైనల్లీ మనకి క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది అది ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ స్క్వేర్
ఈక్వేషన్ ఇది మనం కనుక్కోవాలి వచ్చేసింది